சுஜலில் தர்சனம் டாக்டர் பவர்ஜி மாமகர்ஷி ஈஸ்வரப்பட்டார்கள் ஆக மகர்ஷி ஒரு மந்திரக்கோல் சுஜில தர்சனம் குழுவிற்காக வழங்கியுள்ளார் என்று எண்ணுவதற்கு இடம் இருக்கிறது மறவின் மறவின் அற்புத கட்சி என்ற பாடல் வரிகளை கடந்த சில தினங்களாக காதுகளிலே உழித்துக் கொண்டே இருந்தார் மதர்ஜி அப்படி என்ன அற்புத காட்சியை நம்ம நம்மிடம் பார்க்க வைத்து விட்டார் என்று மனதிற்குள் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தேன் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியான காட்சிகள் எதுவும் காணப்படவில்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மையாக இருந்தது இப்படிப்பட்ட வழித்தொடரிலே மகர்ஷி ஒரு அப்பிரமான ஒரு மந்திர கொலை என்று காட்டினார் அது சுகப்பிரம்ம மகர்ஷி என்ற நிலையிலும் செயல்படக்கூடிய ரகசியம் அதில் இருக்கிறது இந்த மந்திரக்கோள் செயல்படுவதற்கான மந்திரம் சுக சுக என்று அழைக்கப்படுகிற நிலையாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது வியாச மகர்ஷி ஆடையுடன் செல்கிறார் அங்கே குளத்திலே பல பெண்கள் ஆடைகளை குளத்து மேடையிலே வைத்து விட்டு ஜாடையிலே ஒரு ஒரு குரல் பேசிக்கொண்டு தண்ணீரை கைகளால் அள்ளி வீசி விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனந்தமாக அப்பொழுது வியாசன் அங்கே அந்த குளத்தை கடக்க நேரிடுகிறது பெண்கள் அனைவருக்குள்ளும் ஒரு கூச்சு சுபாவம் ஒரு சங்கடமான நிலைமை உருவாகி குளத்தில் இருக்கின்ற ஆடை குளத்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய ஆடையை நோக்கி ஓடி எடுத்து தங்களை மறைத்துக் கொள்கிறார்கள் நீரிலே அவர்களுடைய உடல் மறைக்கப்பட்ட நிலைகளாக இருந்தாலும் கூட மனம் என்ற மேடையிலே ஒரு மெல்லிய பூங்காற்றாக ஏதோ ஒரு உணர்வு அவர்களை ஆட்கொள்கிறது ஒரு கூச்சம் ஆட்கொள்கிறது வியாசரோ வயதானவர் என்பதையும் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இதை போலவே ஜனகாதி முனிவர்கள் வயதானவர்கள் கல்லால மரத்தின் கீழே இருக்கின்ற மயன் இளமையானவன் தட்சிணாமூர்த்தி அந்த இளைஞனிடம் தான் இந்த முதியவர்கள் உபதேசம் கேட்கிறார்கள் தீட்சை கேட்கிறார்கள் என்பதையும் நான் மறந்து விட மறந்து விடுவதற்கில்லை அவருக்கு பின்னால் சுகப்பெரும் மகர்ஷி ஆடை இல்லாமல் வருகிறார் நிர்வாணமாக வருகிறார் இளமை தோற்றத்துடன் வருகிறார் அந்த சுகப்பிரம மகர்ஷி மீண்டும் குளத்திற்கு சென்று குளிக்கின்ற பெண்கள் சுகபிரம்ம மகர்ஷியை பார்த்தவுடன் அங்கே ஒரு குழந்தை வருகிறது என்று தான் சொல்கிறார்களே தவிர அங்கே ஒரு ஆண் வருகிறான் என்ற உணர்வை அவர்களுக்குள் எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை இந்த ஆண் பெண் உறவுகள் எல்லாம் செவ்வாய் என்ற இரத்தக்காரகன் நிலையிலே இருக்கிறது செவ்வாய் இரத்தக்காரகன் என்று சொன்னாலும் கூட அவன் குரு என்ற தன்மையாக மூன்று என்ற எண்ணின் இயக்கத்திலே ஆணையும் பெண்ணையும் இணைத்து முப்பத்தி மூன்று என்ற ஞாத்தி இந்த உலக சுழற்சி முன்னூற்றி போய் டிகில இயங்குகிறது இது முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியும் ஆனால் கூட அதற்குள்ளும் ரகசியம் இருக்கிறது இந்த முப்பத்தி மூன்று என்ற எண்ணே இருபத்தி ரெண்டு என்ற நிலையிலே இரண்டாக பிரிந்து இரநூத்தி இருபது டிகிரி சூட்சும காந்தமாக இந்த பூமி ஐம்பத்தி ஐந்து ஐநூற்றி ஐம்பது என்ற டிகிரி இயக்கத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இதுவே நூற்றி பத்து என்று சொல்லக்கூடிய பதினொன்று என்ற ஏகாதசியாகவும் மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த நூற்றி பத்து பத்து விதமான அச்சரப்புள்ளிகள் தான் இதயத்தில் காந்தமாக இருக்கிறது ஆக இந்த காமம் என்பது நம்மை மரணத்திலிருந்து விழிக்க வைக்கின்ற தூக்கத்திலிருந்து எழுப்புகின்ற சக்தியாக இருக்கிறது என்பதை ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் அவ்வாறு நம்மை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்புகின்ற அந்த மகா சக்தி பச்சை நிற பப்பாளியில் இருக்கிறது என்று மகர்ஷி உணர்த்துகிறார் மண்மதனை இருக்கின்ற சடங்குகளிலும் இந்த பச்சை நிற பப்பாளி காய்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அதிசயமாக இருக்கிறது கேட்பதற்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த பப்பாளி விதைகளிலும் நமது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குளிர் பகுதியில் செயல்படக்கூடிய பெப்சின் என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான ரசாயனம் இருக்கிறது என்பதை படித்ததாக ஞாபகம் வருகிறது இந்த பப்பாளின் விதைகள் புற்றுநோயை கூட தீர்க்கும் என்று வலைதலி செய்திகள் கூட சில செய்திகள் வந்திருந்தன திராட்சை விதைகளைப் போல ஆக இந்த மந்திரக்கோள் என்பது நம்ம உடலில் நீரின் சலனமாக இருக்கிறது இந்த நீர் கண்ணும் கையும் இணைகின்ற இணைப்பாக இருக்கிறது காமம் கண்ணையிலேருந்து கையிலே பரவக்கூடிய நிலை இருக்கிறது ஆக பெண்கள் கைகளை விருத்த நிலையாக இருக்கும் பொழுதும் 
கைகளை மூடிய நிலையாக இருக்கும் பொழுதும் கண்களை திறந்த நிலையாக இருக்கும் பொழுதும் கண்களை மூடிய நிலையாக இருக்கும் பொழுதும் இந்த சிற்றின்ப ரகசியம் பல்வேறு நிலைகளில் ஆச்சரியமாக அதிசயமாக இருக்கிறது ஆக இந்த நீரலைகள் என்று சொல்லக்கூடிய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எழுபது சதவீதம் நீராக இருக்கிறது இதுவே கேது நிலையாக இருக்கிறது முப்பது சதவீதம் ரத்தத்தின் சக்தியாக குரு ரத்தமாக இருக்கிறது குருவின் சுவாசமாக இருக்கிறது ஆக ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உயிர் சக்தியை ஊற்றக்கூடிய தன்மையாக ஒரு குரு இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் இந்த பூமியில் அந்த குரு தாய் என்றலையாக பூனை தன் குட்டிகளை பழக்குவதைப் போல கோழி தன் கொஞ்சிகளுக்கு இறையடிப்பதை பழக்குவதைப் போல செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஒரு குழந்தையை பிறக்கிறது அது உணவுக்காக இயங்குகிறது அழுகிறது தாய் தன்னுடைய அமிர்த பழைய அந்த குழந்தைக்கு ஊட்ட எண்ணுகிறாள் அந்த அமித பால் என்ற நிலையிலே அதை சுவைத்து சாப்பிடுகின்ற ரகசியம் உதட்டியாக அசைகின்ற ரகசியம் அந்த குழந்தைக்கு பல பிறவைகளாக திறந்திரு தெரிந்திருக்கிறது ஆக இந்த பால் ஊட்டிய நேம் என்று சொல்லக்கூடிய உச்சகட்ட மலைகளாக வவால்கள் அங்கே வருகின்றன இந்த வவால்கள் நிலையிலும் பல அற்புதமான ஐசியங்கள்லாம் இருக்கிறது இந்த வவால் தியானங்களும் வெகு விரைவில் பதிவு செய்ய இருக்கிறோம் ஆக இந்த நீர் அலைகளின் சக்தி கொண்டதாக தனக்குள்ளே அற்புதமான ஒரு வெற்றிடத்தை கொண்டு செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரக்கோள் மகிழ்ச்சி அதிகாலையில் என்று வழங்கினார் அதைத்தான் மறைவின் மறைவின் அற்புத காட்சி என்று கூறியிருக்கிறார் ஆக ஆழ்நிலையிலே நம்முடைய எண்ணங்கள் அளிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் கனவுகளாக வருகின்றன இந்த எண்ணங்கள் கனவுகளிலே இரவிலே வரக்கூடிய எண்ணங்கள் பகல் நடக்கின்ற செயல்களில் இருக்கின்றன ஆக ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பின்னோக்கி பார்த்து அசை போட்டு அந்த அசை போடுகின்ற நிலையிலேயே அது இசை போல மாறி நமக்கு ஏற்படுகின்ற வசை சக்தி எல்லாம் மாற்றி வசை சக்தியில் செயல்படக்கூடிய விதிநிலையை மாற்றக்கூடிய தன்மை இந்த மந்திர கோளுக்கும் இருக்கிறது ஆன்லைன் தியானம் என்ற நிலையிலே இந்த மந்திர கோழித்தான் அபயார் தன் கையிலே வைத்திருந்தார் அபய சித்தர் என்று ரகசியத்தையும் தேங்காய் உடைப்பது போல் உடைத்து காட்டுகிறார் மகரிசி எவ்வாறு இரவிலே நாம் தூங்கும் பொழுது சூரியன் உயிக்கிறான் ஆன்லைன் தியானத்திலே நம்முடைய பிரபஞ்ச உணர்வு சக்திகள் ஒன்று திரண்டு பிரபஞ்சமும் பரவி கிடைக்கிறது பல்வேறு வடிவங்களாக இதையே ஒரு முட்டைக்குள் ஒரு அண்டத்திற்குள் செயல்படுகின்ற தன்மையாக நம்மை தினசரி ஒரு முட்டை விடுந்து பிறக்கின்ற நிலையாக அண்டத்திலிருந்து பின்னம் வருகின்ற நிலையான காட்சிகளை நாம் பெறுவதற்கும் நாம் விடிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு வந்தாலும் கூட அந்த பரவச சக்தி எவ்வாறு ஆதி காலத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் கந்திரவா உள்ள நிலையாக இருந்ததோ இதுதான் மிக அற்புதமாக சொல்வான் கண்ணதாசன் காதல் என்ற நிலையிலே அவனுக்கு வந்த முதல் காதலை சொல்வான் கள்ளம்புகாபுரமும் கந்திரவா உள்ள நிலை வெள்ளத்தனிய வெறுங்கதைகள் பேசாத சின்னஞ்சிறு செல்வியவள் என் மனையில் காதல் என்ற வீடு கட்ட எடுத்து வைத்தால் முதல் செங்கல் என்று அற்புதமாக பாடுவான் அந்த செங்கல் என்று சொல்லக்கூடிய சூட்சும ரகசியம் இருக்கிறது எல்லா கல்லிலும் அந்த செவ்வாய் என்ற சூட்சும சக்தி இருக்கிறது அது காவிக்கல்லாக இருக்கிறது ஆக இந்த அற்புதமான ஒரு தன்மையை நமக்கு மிக அற்புதமாக மகரிசி வணங்கியிருக்கிறார் இதுவே கற்பப்பையிலே நமக்கு பனிக்கூடமாக இருக்கிறது அந்த பனிக்கூடத்தின் சக்தியும் இதில் வரக்கூடிய தன்மை அங்கே வருகிறது ஆக இந்த பனி என்ற நீர்க்கடம் உடைக்கப்படுகிறது இந்த பனி நீர் என்ற நிலையில்தான் நம்ம இந்த பனி நீர் சுழும்போது நம்முடைய வியாழன் கிரகம் நம்மை சுற்றி குரு சக்தியாக இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தீய ஃபேக்டீரியாக்கள் அழிக்கப்பட்டு வெள்ளை நேர புழு வடிவமான சக்திகள் நம்மை சூழ்கின்ற தன்மையாக செயல்படக்கூடிய ரகசியமும் இந்த மந்திரக்கோளிலே இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே நினைத்த மாத்திரத்திலே மகிழ்ச்சி உணர வைத்தார் உணர்த்தி காட்டினார் ஆக ஆழ்நிலை மனதிற்கு நாம் பகலிலும் செல்ல முடியும் நம்மை சுற்றி எழுகின்ற அந்த தண்ணீரின் சுழற்சி பெண்ணின் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரின் சுழற்சியுடன் இணையும் போதுதான் இந்த காமம் என்ற மகா சக்தி சிற்றின் பயிற்சியாக மாறக்கூடிய நிலை வருகிறது அது வியாசிடம் அந்த இனிப்பு சக்தி உருவானதால் தான் பெண்கள் தங்கள் ஆடைகளை தேடி ஓடினார்கள் நாடினார்கள் 
என்று கூறினார்கள் ஆனால் சுகபு பிரம்ம மகர்ஷி நிர்வாணமாக வந்தபொழுதும் அவன் இந்த மந்திரக்கோள் மரத்திலிருந்து படைக்கப்பட்டவனாக இருந்திருக்கிறான் அந்த வெடித்தலாக அவனுக்குள்ளே பெண்கள் பூப்படுகின்றவையாக அவனுக்குள்ளே ஒரு வெடித்தல் ஞானமாக மலர்ந்திருந்தது ஆக அவன் குழந்தையாகத்தான் தெரிகிறான் அந்த காமயன்கள் அவனிடம் இல்லை அவனிடம் இந்த மகாயோனி நெற்றியிலே வெடித்த தன்மையாக நெற்றிக்கன் போல் திறந்திருந்த நிலைகளும் இந்த மந்திரக்கோளிலே ரகசியமாக இருக்கிறது ஆக இந்த மந்திரக்கோள் நிலை கொண்டு தான் அவை முதுமை தன்னை அடையும் முன்பே தான் முதுமையாக இருப்பதாக காட்டிக்கொண்டார் ஆக ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எழுது வயிலே மீண்டும் இழந்த திசுக்கள் உறுப்புகள் முளைக்க வாய்ப்பு இருப்பது என்பதை விஞ்ஞானிகளும் என்று ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலைகளில் வழித்தொழிலே மந்திரக்கொலை மகரிசி வழங்கினார் இந்த காம்புகள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் தான் பால் சக்தி செயல்படக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இந்த மார்பக காம்புகள் மூக்கு முனையிலே இருந்து உலகமாக சொல்லக்கூடிய தன்மையும் நமக்குள்ளே இருக்கிறது இது இடது பக்கத்தில் அழகோர்வி பட்டணமாக இந்திரப்பட்டணமாக இருக்கிறது இந்த மகாசக்தி எல்லாம் தவளையாக நம்முடைய உடலிலே தோல்பட்டைக்கும் முழங்கைக்கும் இடையிலே தவளையாக இருக்கிறது அங்கே தான் அதிகாலத்திலே தீய ஃபேக்டீரியாக்கள் அம்மை போன்றவை நமக்கு வராமல் இருப்பதற்காக ஊசி விடுகின்ற பழக்கம் இருந்தது கிருஷ்ண தேவராஜ் போன்ற ஞானிகள் அங்கே இந்த நாகாபரணத்தை அணிந்திருந்தார்கள் இன்றும் கரி சொல்ல குறி சொல்லக்கூடிய பவர் பலர் மயானத்திலே சென்று தியானம் செய்யும் நிலையாக மயான சக்திகளை சில மணி நேரங்கள் ஆட்கொண்டு அவை தங்களுக்குள் தியான சக்திகளாக உருவாகி குறி சொல்லக்கூடிய செயல்பட நிலைகள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் அவர்களிடம் இந்த மந்திரக்கோள் கிடையாது இந்த மந்திரக்கோளுக்கு பதிலாக அவர்கள் உணவின் சக்தியை இந்த பனி சக்தியாக மாற்றி அந்த பனி சக்தியின் தன்மையிலே ஏற்றி அதை இந்த ஆவிகள் நிலையிலே ஊற்றி இருக்கிறார்கள் ஆக இந்த பனி பிறந்த நிலையாக இருக்கின்ற தெளிவற்ற வாழ்க்கையை குரு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார் பஞ்சல் மஞ்சள் நிற ஒளி என்ற தன்மையிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு மகாநிலையாக பல்வேறு அறிஞர்களுக்கெல்லாம் ஞானிகள் போன்ற மகா ஆத்மாக்கள் அவர்கள் எண்ணுகின்ற சக்தியெல்லாம் கையிலே கொண்டு வந்து இருக்கின்ற சக்தியாக கூட செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் இவற்றையெல்லாம் உலகத்திற்கு அவர்கள் விதைகளாகத்தான் காட்டினார்களே தவிர வித்தைகளாக காட்டவில்லை அந்த வித்தைகளை காட்டி வித்தைகள் மூலம் சொத்தை சேர்க்கும் நிலையாக அவர்கள் செயல்படவில்லை ஞானத்தை சேர்க்கும் நிலையாகத்தான் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் என்ற நிலையிலே சிந்திக்கும் போது மீண்டும் புத்த நிலையை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் அந்த மௌன சக்தி உலகத்திலே பரவ வேண்டும் என்ற நிலையெல்லாம் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த மந்திரக்கோள் என்பது அதிநுட்பம் மதிநுட்பம் என்ற நிலையிலே எனக்கு மட்டும்தான் செயல்படுகிறதா என்ற நிலையிலே பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்ற நிலை வந்தது இதைத்தான் திருவிழையர்கள் படத்திலே சாரி மன்னிக்கவும் திருவான மோகனால் படத்திலே மனோரமா அவர்கள் கேட்பார்கள் சிவாஜி கணேசன்டம் உங்கள் நாதஸ்வரத்தில் மட்டும்தான் இந்த ஓசை வருகிறதா என்னுடைய நாதஸ்வரத்தில் இந்த ஓசை வராது என்று கேட்பார் அதே போல் இதை பரிசோதித்து பார்ப்பதற்கு நமது குழுவை சேர்ந்த சென்னியலை வசிக்கின்ற ஆத்ம சகோதரர் பாஸ்கரனையா அவர்கள் வந்தார்கள் அவரிடம் பரிசோதித்து பார்க்கப்பட்டது ஹரி என்ற ஒரு அற்புதமான காசியிலே பிறந்தவர்கள் காசியிலே மயானகண்டம் அரிச்சந்திரன் என்று சுட்டி காட்டப்படும் அந்த அரிச்சந்திரன் நிலையாக ஹரி சந்திரன் என்ற இரு அன்பர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அதில் ஹரி அவர்களும் இதை பார்த்துவிட்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அது இந்த மந்திரக்கோள் சக்தி தவளை என்ற நிலையாக நமக்குள்ளே இருக்கிறது அவன் மண்டுக மகரிசியாக இருக்கிறார் இந்த மண்டுக மகரிசி நிலத்துக்குள் புதிய நிலையாக இருக்கிறான் சித்திரை மாத திருவிழாலே இந்த மண்டுக மகரிசிக்கு சாவ அமைச்சனை குடிக்கிற நிலைகள் எல்லாம் உண்டு மண்டுக உபநிடம் என்று ஒரு உபநிடம் இருக்கிறது இந்த தவளைகள் நிலத்திற்குள்ளே சம சமாதி நிலையாக ஜீவ சமாதி நிலையாக ஜீவ ஐக்கியம் பெறாமல் பிறப்புக்காக காத்திருக்கின்ற நிலைகளாக பூமியிலே இருக்கும் மழை பெய்யும் பொழுது அதிலே இலக்கமாகி இந்த தவளைகள் வெளியே வந்து கூக்கிரலிட்டு தங்களுடைய பிறப்பை கொண்டாடுகின்ற நிலையாக இருக்கும் குழந்தைகள் அழுவதைப் போல் இருக்காது இப்படிப்பட்ட அந்த தவளை என்பது இத்த என்ற வலையாக இருக்கிறது தலைக்கு மேலே சொல்லியிருந்த இத்து இந்த வலை என்பது நம்மிடம் சிலந்தி விலை என்று சொல்லக்கூட சிலந்தி விலை என்று சொல்ல முடியாது இதை வளைகாப்பு என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக நம்முடைய ஆத்மா என்று சொல்லக்கூடிய நிலையின் தன்மையிலே செயல்படக்கூடிய இதய ஜோதியாக இருக்கிறது இந்த இதய ஜோதி வலிமை இழக்கும் பொழுது அட்டினல் சுரப்பி என்பது இயக்கம் தான் இந்த இதய ஜோதியை சுட் காக்கின்ற சக்தியாக இருக்கிறது இந்த அட்டினல் சுரப்பியின் இரண்டு முச்சை என்ற விதைகள் தலைக்கு மேலே இருக்கின்ற இரண்டு கொம்புகளாக இருக்கின்றன அதற்கிடையிலே நந்தி இருக்கிறான் இந்த நந்தியை தான் திருமூலன் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டான் ஆக இந்த அட்டினல் சுரப்பி என்று சொல்லக்கூடிய இயக்கம் 
நமக்குள்ளே அஸ்தமாஸ்தத்துக்களை விளையாடக்கூடிய ரகசியமும் இதிலே இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா சக்தியாக இந்த மந்திர கொள் சக்தி செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று அனுபவபூர்வமாக பரிசோதித்து கொண்டு இருக்கிறோம் பாஸ்கர் நாயா அவரிடம் கொடுத்து சில நிலையை சுட்டி காட்டி சுட்டி காட்டாமல் இதை கையில் வைத்திருந்து பாருங்கள் என்று கொடுத்தோம் அவர் தனக்கு ஏற்ந்த அனுபவங்களை உங்களிடம் இப்போது தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வார் என்று நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் என் பேர் பாஸ்கர் இந்த மந்திர கோலை என்கிட்ட ஐயா கொடுத்துருந்தார் அதை வச்சுட்டு இருக்கும்போது எந்த நிலையும் நம்மளால் ஒரு ஏகாந்த நிலையை தனக்குள்ளே உணர முடியுது பிரபஞ்ச சக்தியும் நம்மளும் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி ஒரு இயக்கம் இருக்குது நினைவு அலைகளே இல்லை வேறு என்ன எந்த அலைகளும் வந்து நம்மக்குள்ளே ஓடலை அதை தனக்குள்ளே ஐக்கிய மாய்க்கி அந்த நிலையிலே இருக்கிற வேண்டியதாக இருக்குது இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அது கூட தான் இருந்தேன் எனக்கு வெளி தோற்றங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே சொல்லலை வெளி ஞாபகமும் வரல அதே மாரி ஐயா சொன்ன மாதிரி தவளை தோற்றம் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னார் அந்த தோற்றங்களும் எனக்குள்ளே அது உருவாகி நானே பார்த்தேன் ஐயா இந்த இடம் உணர முடியுது ஐயா அப்படின்னு சொன்னேன் ஆ இதுதான் தவளை அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது தோள்பட்டையிலையும் முழங்காலுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு மேடான ஒரு பகுதியை சொல்லி முழங்கை மேடான பகுதியை வந்து பா அது விரிவடுறது என்னால் உணர முடிஞ்சுது ஐயா கிட்ட காட்டின ஐயா இது என்ன உருவடைது அப்படின்னு ஆ இதுதான் தவளை தோற்றம் அப்படின்னு சொன்னார் என்னோடய அனுபவத்தை உங்களான பங்கு தரக்கா நன்றி வணக்கம் ஐயா கண்டினியூ பண்ணார் நன்றி பாஸ்கர் ஐயா அவர்களே இந்த தவளையின் அதிநிலை கொண்டு தான் வேடர்கள் அம்பின் மொழியிலே இந்த தவளையின் அதிநிலை இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி விஷமான சக்தியை வைத்து கொள்வதன் மூலம் எப்படிப்பட்ட பிராணியையும் வேட்டையடையக்கூடிய பூம்ராங் என்ற சக்தியை அறிஞ்சிருக்கிறார்கள் ஆக விட விழா எலும்பின் தீச்சை ரகசியங்களை உணர்த்துவேன் என்று சொன்ன மகரிஷி இந்த விழா எலும்புகளுடன் தொடர்புடைய ஒரு தீட்சையை வழங்கியிருக்கிறார் மகா தீட்சையாக மந்திரக்கொள் என்றே இது சிறிதர்கள் குழுவால் பலரிடமும் பரிசோதிக்கப்பட இருக்கிறது வெகு விரைவில் இந்த மந்திரக்கோள் உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நம்புகிறோம் மகர்ஷியின் திருவள்ளும் குருவர்களும் தகுதி விடுவதற்கு இதை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் அது சர்வ நிச்சயமாக வழங்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த மந்திரக்கோள் எந்த நிலையிலும் அழுக்கடையாத தன்மையாக இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது நம்முடைய ஆத்மாவில் இருக்கக்கூடிய கலம்பியை அகற்றி ஆத்ம கழிப்பை நமக்கு அல்லக்கூடிய மகா சக்தியில் இருக்கிறது என்று நம்புவதற்கு இடம் இருக்கிறது என்று எண்ணுகிறேன் நன்றி 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 வணக்கம் வாழ்வாளம் தான் வழங்கினார் மாமகரிசி ஈஸ்வரப்பட்டாரகரே துணை எனக்குள் வாழும் மாமகரிசி ஈஸ்வரப்பட்டாரகரே துணை சி சாயி சமத்த மகாராஜாவை வணங்கி வணங்கி மகிழ்ந்து வணங்குகிறேன் அவர் வாழ்கின்ற வேப்பமரத்தின் அடியில் இருந்து இந்த பதிவு பதிவு செய்யப்படுவதை மிக ஆனந்தமாக பெருமையாக நினைக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் வாழ்வு வாழமுடன் வாழமுடன் வாழ்க பாலும் தெளி தேனும் பாகும் பருப்பு மீவை நான்கும் உனக்கு நான் தருவேன் துங்க கரிமகத்து தூங்கினியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்று மீ தா என்று சொல்லி அபேட்சித்தர் அவை வீட்டை நமக்கு வழங்கினார் சனிக்கிழமை வழிபடுகின்ற பெண்களுக்கான நிர்வாண தீட்சையும் வழங்கியிருக்கிறார் அங்கங்களை ஸ்ரீரங்கமாக்கக்கூடிய நிலையிலே இது அபேட்சித்தர் நமக்கு தருகின்ற மூன்றாவது முகத்தான சக்தி என்று எண்ணுகிறேன் அந்த அபேட்சித்தரை என்னுடைய தந்தை வழி தாயாக என்னை எப்பொழுதும் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நான் இந்த அபேட்சி தெரி வணங்கி வணங்கி வேணி மகிழ்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிதறி